कि बोरोस रिन्यूएबल्स ये कंपनी है जिसका मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है इनफैक्ट इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर प्रदीप खेरुका जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं मिस्टर खेरुका जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था नतीजों में रेवेन्यूज में करीब सात आठ के आसपास की गिरावट थी साल दस साल की मैं बात कर रहा हूँ मुनाफा तीस गिरा और मार्जिन में भी गिरावट आई है ये इतनी गिरावट क्यों देखने मिली है ओवरऑल आपके नतीजों में क्यों इतने कमजोर नतीजे सर ऐसा है जी कि सालाना यदि आप देखें तब तो बढ़ा है लेकिन लास्ट क्वार्टर जो था मेरे पिछले साल का और इस साल का इसमें फर्क है ये जो फर्क इस वजह से है इसके दो कारण हैं पहला तो ये है कि लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था वो एक्सेप्शनल था वो उस तरह का क्वार्टर तो कभी आता ही नहीं है उसमें हम लोगों के करीब पचपन परसेंट का इबिडा अर्न हुआ था और इस साल इस क्वार्टर में करीब करीब थर्टी फाइव परसेंट का हुआ है तो पैंतीस परसेंट कोई खराब नहीं है लेकिन फिर भी जब यदि इसको कंपेयर किया जाता है उसके प्रीवियस ईयर से लास्ट क्वार्टर से तो जरूर इसमें नजर आता है कि कुछ गिरावट है तो उसकी जो वजह है वो ये है कि इस साल में जनवरी से लेके जो रॉ uh, मटेरियल्स में कंज्यूमेबल्स में बढ़ोतरी जो चालू हुई वो इस कदर चालू हुई है कि uh, मैं तो अपने 50 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी इतना एक्सपेंशन नहीं देखा जो कि इनपुट कॉस्ट में जिस जिस कदर एक्सपेंशन आया है नेचुरल गैस के दाम करीब करीब डबल से ज्यादा हो गए बिजली का दाम बढ़ गया सोडाश का दाम बढ़ गया इसके अलावा अन्य चीजें हैं जिसमें कि प्रॉब्लम आ गई हैं अच्छा अभी आ, सारा जो लॉजिस्टिकल सिनारियो है वो एकदम चौपट हुआ हुआ है कंटेनर्स नहीं आती रॉ मटेरियल नहीं आता है जो हमारे शिपमेंट है वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है तो इस वक्त आ, ओशन फ्रेट का बहुत आ, भारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफी आ, आ, मार्केट में मतलब की ट्रबल है अच्छा तो मैं ये कहूंगा कि जहां तक हमारे ऑफटेक का सवाल है ग्लास का ये जहां तक हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का सवाल है वो बहुत ही बुलंद है उसमें न तो कोई खरीदने में प्रॉब्लम माने न तो माल बेचने में प्रॉब्लम है न उसकी खरीदारी में कोई प्रॉब्लम है वो बहुत अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ओके ओके सर सर जैसे कि आपने कहा कि जो प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है रॉ मेटेरियल में बढ़ोतरी की प्रॉब्लम है इसका इम्पैक्ट आपके पिछले क्वार्टर के नतीजों में देखने मिला लेकिन क्या ये थोड़े बहुत इज ऑफ हुए हैं और अगर नहीं तो कब तक हालात सुधरेंगे और फिर क्या जो 33 परसेंट के आसपास के मार्जिन आपने यहाँ पे डिलीवर किए हैं क्या मार्जिन इन्हीं लेवल पर रहेंगे सब ऐसा है कि इसके हालात बिल्कुल सुधर रहे हैं जो पिछले साल मैंने जो अभी साल गया अपना लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च में ग्लास का प्राइस चाइना सेट करता है चाइने में ट्वेंटी फोर था स्क्वायर मीटर एफ बेसिस आज अप्रैल के अंत होते होते 28 हो चुका है तो चार आर एम बी तो 24 के ऊपर बढ़ चुका है जो कि 16-17 परसेंट है करीब करीब और ये जो प्राइसेस हैं जो दाम बढ़े हैं इनपुट कॉस्ट के ये कोई भी कंपनी दुनिया में सस्टेन नहीं कर पाएगा इसको तो इनको तो दाम बढ़ाना ही है तो जो लग रहा है कि प्राइस तो कुछ फर्दर इंक्रीज होना चाहिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो ऑफटेक है ऑफटेक में कोई कमजोरी नहीं कहीं पे आपको मालूम है कि हमने करीब एक हफ्ते पहले यूरोप की सबसे बड़ी सोलर ग्लास फैक्ट्री को हमने खरीदा है बोरोसिल ने खरीदा है तो वहां के भी हालात हमें मालूम है वहां भी बहुत स्ट्रांग डिमांड है फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स की तो ग्लास का डिमांड वहां भी बहुत मजबूत है वहां भी हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी तीन टन से पांच टन पर डे ला रहे हैं हिंदुस्तान में तो हम साढ़े चार सौ टन बना ही रहे हैं इसके अलावा साढ़े पांच सौ टन का फर्नेस अपना करीब सितंबर तक लाइट हो जाना चाहिए सो so, अक्टूबर से इसका माल आना चाहिए और उम्मीद है कि पूरा ही माल बिकने वाला है ये साढ़े पांच सौ टन और आएगा ये साढ़े चार सौ से एड होकर हजार टन हो जाएगा ओके okay, सर जैसे कि आपने कहा एक्चुअली मैं इसी पे आने वाला था जो आपने यूरोप में दो कंपनियां खरीदी है मैं इसके सीनर्जीज जानना चाहता था और कितने रेवेन्यू पोटेंशियल है इसके जानना चाहता था और साथ ही साथ में इसके लिए और फोकस कर रहा था इस पे क्योंकि आपके तो मेरे ख्याल से ऑपरेशंस रशिया में भी है वहां पे क्या हालात है सर रशिया में मेरा कोई ऑपरेशन नहीं है जी ओके okay. रशियन कस्टमर को बेचे थे हाँ राइट डिमांड आया था उनको हमने बेचा था हाँ. वो बहुत सब जगह बहुत डिमांड है अभी रशिया में तो सोलर ग्लास बनता नहीं है हुँ. तो वो हमसे खरीदते हैं कभी या उनसे खरीदते हैं चाइना से खरीदते हैं वो लोग 
तो अभी होल वर्ल्ड में सोलर ग्लास खासतौर से इनका जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन का इसके बाद से यूरोप में भी हो गया कि उनका 50 परसेंट पावर तो वो यूरोप में रशियन गैस से बनता है तो पावर जनरेशन का 50 परसेंट इनपुट तो रशियन गैस है तो यदि वो लोग अगर अगर उसको चेंज करना चाहें तो आप समझिए कि कम से कम उसमें उनको सोलर के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इमीजिएटली अगर बढ़ाना है तो ही है नहीं तो कोयला तो उन लोग यूज करना चाहते नहीं है और इससे करीब सवा पांच सौ करोड़ रुपए का टॉप लाइन में बढ़ोतरी आएगी हमारी यूरोपियन एक्विजिशन के बाद में ओके ओके ठीक है सर सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब जो नया एक्विजिशन आया है वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा उससे काफी हद तक साढ़े पांच सौ करोड़ के आसपास की टॉप लाइन आएगी ये साल नो डाउट जैसे कि आप कह रहे हैं कि थर्टी थ्री परसेंट के आसपास के मार्जिन देखने मिले अगले साल के लिए किस तरह का ग्रोथ गाइडेंस देंगे टॉप लाइन और साथ ही साथ मार्जिन दोनों को लेकर देखिये जी ऐसा है कि प्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट मैं तो कभी देता नहीं <laughs> क्योंकि ये तो सिर्फ एक ईश्वर है जिनके <laughs> पास में कुछ है मैं तो साधारण एक आदमी हूं मैं क्या बताऊंगा फ्यूचर में क्या है लेकिन हाँ हम जरूर देखते हैं कि आगे क्या काम हो रहा है और आगे देखिए डिमांड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और जो प्राइस बढ़े हैं ये जहां तक मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये तो प्राइस सारे मैन्युफैक्चर को वर्ल्ड वाइड बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ हमारे लिए इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़े ये वर्ल्ड में सब आदमी के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं राइट तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक ही होगा और चाइना का जो भी हालत देख रहे हैं लॉकडाउन का बीजिंग का सुनते हैं उन लोग भी कुछ तकलीफ में ही है अनफॉर्चुनेटली उनका उतना वो अभी वो स्पीड नहीं आया उनका उनके सप्लाई में तो कोई शॉर्टेज ही शायद रहेगा इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना से बहुत माल अमेरिका गया जी पिछले कुछ सालों के लिए और वो सब वो इवेंट किया गया ड्यूटी उस पर कैसे किया गया उसको वो दूसरे देशों के थ्रू लेके गए और बता दिया कि दूसरे देश का है लेकिन दूसरे देश में माल ही नहीं बनता है जहां से वो कहते हैं कि माल गया इसमें बहुत बड़ा एक ड्यूटी का चपथ जो इम्पोर्टर्स थे उनके लगने का पूरा संभावना है तो अब तक जो अमेरिका का डिमांड चाइना से मीट हो रहा था अनऑफिशियली वो भी उसमें धक्का आएगा उसमें धक्का आने से फिर जो नॉन चाइनीज कंपनीज हैं उन्हीं उनको ही देना पड़ेगा तो कोई अभी किसी भी रूप से आ, अपने लिए अपना प्रोडक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है सामने ओके सर okay. so, तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ चाइना से जैसे कि आप कह रहे हैं कि इश्यूज है तो वहां का बेनिफिट शायद आपकी कंपनी को मिल सकता है राइट इंडियन कंपनीज को जी ओके सर ऑन दैट नोट सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और अपने सवालों पर आई मीन अपने नतीजों पर हमें पूरा विश्लेषण देने के लिए थैंक यू सर थैंक्स अलॉट